वेलकम स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड इन दिस पार्ट वी विल मेनली डिस्कस टू टॉपिक्स वन इज डेरिवेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द सम सॉल्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिस इज द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी and the two colligative properties we have learned in our previous videos the freezing point of a substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase freezing point of any substance is the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase becomes equal to the vapor pressure in the solid phase it means jo vapor pressure solid phase ka hai wo equal ho jayega vapor pressure of liquid phase ke jo liquid convert ho raha tha solid mein jab vapor pressure liquid phase ka equal ho jayega solid phase ke that temperature is known as freezing point of the substance now the lowering of vapor pressure of the solution causes the lowering of freezing point compared to that of the pure solvent as the vapor pressure of the solution gets lower it will cause the lowering in the freezing point of the component and which is compared to that of the pure solvent because as we all know that the vapor pressure of pure solvent is always higher as compared to the vapor pressure of solution because in pure solvent there is no solute and the vapor pressure of the pure solvent is always higher than the vapor pressure of the solution now as the vapor pressure of solution gets decreases due to lowering of vapor pressure of solution the freezing point of solution get also reduces a solution will freeze when its vapor pressure equals to the vapor pressure of solid solvent pure solid solvent according to raoult's law when a non volatile solute solid is added to the solvent its vapor pressure decreases now it would become equal to the solid solvent at lower temperature again the same as according to raoult's law as we add non volatile solute the vapor pressure of the solution gets decreases and due to decrease in vapor pressure the freezing point of the solution also get decreases this can also be clear from the from this graph which is plotted between vapor pressure and temperature here since when we have only the pure liquid solvent and the vapor pressure of pure liquid solvent will be higher it increases with increase in temperature the vapor pressure of pure liquid will be higher it increases with increase in temperature now as a non volatile solute is added to this liquid what will happen it form a solution and the vapor pressure of the solution will get decreases just a curve is solution ka wo वेपर प्रेशर का जो कर्व सॉल्यूशन के लिए है वो किस वो लिक्विड सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा नीचे की साइड प्लॉट हो जाएगा क्यों क्योंकि हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है सॉल्वेंट में और उसने क्या करा सॉल्यू पूरे जो सॉल्यूशन बना उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो उस जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया डिक्रीज हो गया विद रेस्पेक्ट टू प्योर लिक्विड सॉल्वेंट नाउ एस वी हैव नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो भी हमने ऐड करा था नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट थोड़ा बहुत उसका भी कुछ वेपर प्रेशर है यहाँ पे फ्रोजन सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड स्टेट एक टाइम में जब हमने इस लिक्विड सॉल्वेंट का हमने टेम्परेचर डाउन करा तो ये धीरे धीरे क्या होगा कन्वर्ट होने लगेगा इनटू इट्स फ्रोजन स्टेट एज इट गेट्स कन्वर्टेड इंटू इट्स फ्रोजन स्टेट अ पॉइंट के this point and the temperature at which this the vapor pressure of this liquid solvent becomes equal to the solid phase so that point that temperature is known as freezing point hamare paas mein pure solvent tha 
हमने उस प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट करा तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे वो जो लिक्विड था प्योर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर वो कन्वर्ट होगा अपने सॉलिड फेज में सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट होगा क्योंकि फ्रोजन हो रहा है टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा उसका वेपर प्रेशर इक्वल होगा जो सॉलिड जिसमें वो कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं लिक्विड और जहाँ पे उसका सॉलिड फॉर्म हो रहा है वो जो स्टेज वहाँ पे एक आ रही है वो उस टेम्परेचर को बोलेंगे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो टेम्परेचर फॉर्म हो रहा है डेट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट नाउ एज द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन गेट डिक्रीजेस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करते हैं हम इसको प्लॉट करें हमने थोड़ा आगे को और हमने इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का सॉल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट था सॉल्यूशन की भी एक कंडीशन ऐसी आई जहाँ पे सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स थे जो सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स थे जो लिक्विड में थे वो धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करने में वो सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट होंगे फ्रोजन होना स्टार्ट होंगे जैसे ही वो फ्रीज हो रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा ये पॉइंट जहाँ पे क्या हो रहा है सॉलिड का लिक्विड पार्ट और जहाँ से वो सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया फ्रो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया एक टेम्परेचर होगा एंड डेट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि सॉल्यूशन भी हमारे पास लिक्विड स्टेट में था तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं ये जो सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स थे एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे आके वो लिक्विड फेज जो था वो टेम्परेचर डाउन होने से वो कन्वर्ट होगा फ्रीज होना स्टार्ट होगा तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के लिक्विड का वेपर प्रेशर एंड सॉलिड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन This is the point which is the freezing point of pure solvent, and this is the point which is freezing point of solution. Now the freezing point of pure solvent has higher temperature because वो जल्दी उसका vapor pressure ज़्यादा था तो जल्दी melt हो गया. That can be denoted by delta T F, freezing point of pure solvent. Whereas freezing point of solution can be denoted by T F. Now the difference between freezing point of pure solvent and freezing point of solution can be denoted by delta tf change in depression in freezing point change in freezing point means depression in freezing point can be denoted by delta tf from the graph let delta t not f be the freezing point of pure solvent as we have discussed how it come Tf be the freezing point of solvent when a non-volatile solute is added to it. Means when a solution is formed. Now, decrease in freezing point can be denoted as delta Tf. That will be equal to freezing point of pure solvent delta Tf not minus freezing point of solvent when a solute is added or the freezing point of solution that is denoted by tf this is known as depression in freezing point similar to elevation of boiling point depression in freezing point for dilute solution is directly proportional to molality of the solution as we have discussed in boiling point elevation in boiling point that the value of elevation in boiling point delta tb is directly proportional to its molarity similar for freezing point depression in freezing point for dilute solution it is directly proportional to the molality of the solution now delta tf will be directly proportional to molality or if we remove this proportionality sign there will be a constant and this constant can be denoted as kf delta tf equal to kf into molality the proportionality constant kf which depends on the nature of solvent is known as freezing point depression constant this kf is known as freezing point depression constant or molal depression constant or cryoscopic constant thus the unit of kf is kelvin kilogram per mole this unit came from this equation s for finding the unit 
we can write kf will be equal to delta tf divided by molality where delta tf is a temperature the unit of temperature is kelvin divided by unit of molality unit of molality is mole per kg so as we rearrange this these terms we will get kelvin kilogram per mole the unit of kf determination of molar mass of solute can be find out now if w2 gram of the solute m2 molar mass of solute present in w1 gram of solvent it means mass of solute is w2 molar mass of solute m2 and the this solute is present in solvent which has mass w1 gram that produces the depression in freezing point delta tf of the solvent then the molality molality of the solute is small m molality will be equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in grams multiplied by 1000 since the mass of solvent in grams therefore we have to multiply the equation with 1000 as we know that number of moles of solute that is denoted by n2 and the value of number of moles of solute equal to weight of solute w2 divided by molar mass of solute m2 on putting the value of number of moles to molality equation the molality becomes m equal to w2 into 1000 divided by m2 into w1 on substituting the value of molality in equation 1 this is equation 1 where delta tf equal to kf into molality on putting the value of molality in this equation we will get delta tf equal to kf into w2 into 1000 divided by m2 into w1 from here the value of molar mass of solute which is m2 can be calculated on rearranging this this equation so m2 will be equal to kf into w2 into 1000 divided by delta tf into w1 now see a question which is related to this formula we have a question that calculate the mass of ascorbic acid that is vitamin c to be dissolved in 75 g of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree celsius kf is given kf equal to 3.9 kelvin kilogram per mole since given the value of delta tf depression in freezing point is given because it is already mentioned in the question that lower its melting point it means the value of tf is given depression in freezing point is given that is 1.5 degree celsius weight of solvent weight of solvent weight of acetic acid is given because here its acetic acid is a solvent w1 that is equal to 75 and the value of kf is given 3.9 kelvin kilogram per mole from this as we have given that ascorbic acid we have to calculate mass of ascorbic acid it means we have to calculate w value of w2 since ascorbic acid is given ascorbic acid is c6h8o6 from this we can find out the molar mass of ascorbic acid and molar mass of ascorbic acid come to be 176 according to the formula m2 equal to kf into w2 into 1000 divided by delta tf into w1 so on putting the values and rearranging the equation we can find out the value of w2 which is the mass of solute and which is the mass of ascorbic acid and it comes to be 5.08 g come to question second 
एडिशन ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स फोर थ्री ग्राम ऑफ अ कंपाउंड टू फिफ्टी एम एल ऑफ बेनजीन डेंसिटी ऑफ बेनजीन इज गिवन दैट इज जीरो पॉइंट एट सेवन नाइन ग्राम पर एम एल लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम फाइव पॉइंट फाइव वन डिग्री सेल्शियस टू फाइव पॉइंट जीरो थ्री डिग्री सेल्शियस इफ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट और मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट के एफ फॉर बेनजीन इज फाइव पॉइंट वन टू कैलविन किलोग्राम पर मोल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इट मीन्स हेयर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम टू सोल्यूशन गिवन टर्म्स आर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स फोर थ्री ग्राम विच इज गिवन वॉल्यूम ऑफ बेनजीन इज गिवन डेट इज फिफ्टी एम एल एंड डेंसिटी ऑफ बेनजीन इज गिवन डेट इज जीरो पॉइंट एट सेवन नाइन ग्राम पर एम एल नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट सिंस बेनजीन इज अ सॉल्वेंट सो मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू वन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द बेनजीन मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ बेनजीन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इन टू डेंसिटी ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी वी विल गेट द मास ऑफ बेनजीन दैट इज फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन फाइव ग्रैम के एफ इज गिवन दैट इज फाइव पॉइंट वन टू कैलविन किलोग्राम पर मोल ऑन फ्रॉम द फॉर्मूला डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन डेट द फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्स फ्रॉम फाइव पॉइंट फाइव डिग्री सेल्शियस टू फाइव पॉइंट जीरो थ्री डिग्री सेल्शियस सो ऑन पुटिंग द वैल्यू वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ सो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव वन माइनस फाइव पॉइंट जीरो थ्री डेट इज जीरो पॉइंट फोर एट डिग्री सेल्शियस नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम टू on putting the values in this formula the m2 will be calculated molar mass of solute can be calculated now on dividing these two terms the molar mass of solute can be calculated and the value of molar mass of solute comes to be 156.06 this is the molar mass of solute which is calculated after putting the values in the given formula of molar mass of solute the phenomena of depression in freezing point works in some cases first in anti freeze solutions ethylene glycol in water is commonly used in car radiators which lowers the freezing point of water in car radiators the water is present कार है व्हीकल्स हैं उनका जो रेडिएटर होता है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है एंड सपोज वो जो व्हीकल या फिर कार है अगर वो ऐसे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ऐसे प्लेस में प्रेजेंट है जहाँ का एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बहुत कम है अगर टेम्परेचर उनका बहुत कम है इन्वायरमेंट का अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो जो वाटर रेडिएटर में प्रेजेंट होता है वो वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो फ्रीज हो जाएगा एंड एस as that water gets freeze and to avoid this problem ethylene glycol is used because ethylene glycol here it act as anti freeze agent means it breaks the water to freeze anti means break वो रोकता है वाटर को फ्रीज होने से अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं कार के रेडिएटर में तो वो वाटर को फ्रीज होने से रोकता है लो टेंपरेचर में भी and the freezing point can be lowered to the desired extent by changing the amount of ethylene glycol aur us freezing point ko ek desired extent tak kam kiya ja sakta hai jab hum amount ethylene glycol ka change karenge so jo bhi vehicles less temperature wale environment mein present hai unke jo radiators hai usme added rehta hai ethylene glycol and that ethylene glycol act as anti freeze solution because wo water ki freezing tendency ko decrease karta hai water ko freeze nahi hone deta isliye usme hum add kar dete hain ethylene glycol now this phenomena is also work in deicing agent 
common salt NaCl calcium chloride CaCl2 are used as de-icing agents de-icing agents means the agents which are used for decreasing the nature of ice formation it means which reduces the formation of ice such agents are known as de-icing agents means jo ice ka jo formation ho raha hai usko wo kam kar rahe un agents ko hum bolte hain de-icing agents since these agents depress the freezing point of water to such extent that water cannot freeze to form ice these are known as de-icing agents and they are used to clear the snow on the road kuch प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है टेम्परेचर बहुत कम होता है तो उन प्लेसेस में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और अगर स्नोफॉल ज़्यादा होता है तो जो उनके रोड्स हैं वो रोड सारी स्नो से कवर्ड रहती हैं तो टू रिमूव स्नो फ्रॉम द रोड्स डी आइसिंग एजेंट्स आर यूज एन या फिर कैल्शियम क्लोराइड उस रोड में डाला जाता है जिसकी वजह से जो स्नो है रोड में प्रेजेंट वो क्या हो जाती है मेल्ट हो जाती है बिकॉज दिस डी आइसिंग एजेंट डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब वो जैसे ही हम उसे ऐड करेंगे तो जो वाटर फ्रीज हो रहा था उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा तो अब वाटर फ्रीज नहीं होगा तो सच एजेंट्स वर्क ऑन द फिनोमिना ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड दे आर नोन एज डी आइसिंग एजेंट्स दैट्स ऑल फॉर टूडे and our next colligative property that is osmotic pressure we will discuss in our next video i have so, uh, some questions for you which is related to this topic depression in freezing point these are some questions solve these questions that's all for today thank you